，并无人格，什么阵容才能赢啊？你们看这个阵容啊，调香师、火灾调查员、牧师还有杂技啊。调香师和火灾调查员啊，都是带了搏命的，之前是在四黑啊，尽管都是一个很高的牌子，啊，但结果却是赢、啊、少输多啊。我最后总结了一下，为什么会这样呢？大概就是阵容不行。为什么会这么想呢？因为其实啊，很多次啊都是六到了三海机啊，但最后还是不能四人开门战，最多只能保平，有时候就真的很无力啊。就比如第一把，你们看这里啊，说的是、啊、上椅子的时候，密码机已经三海机了，而且队友还有两个搏命啊，那再怎么说也是可以打到四人开门战的，但结果依然做不到。你们看机子啊，最后只差一丢丢啊！调香师这里啊，只能通过下板强摸来多拖一点点时间啊，但是还是不太够啊，差了一两秒钟。那再来看第二把，说的是依然招鬼啊。正常来说，我们这个阵容啊，只要开局啊找我或者莫尔斯，基本上就稳了，因为外面有两个搏命。但你们看这里啊，我是上挂飞的状态，调香师最后一台已经百分之四十了，莫尔斯的机子也快修完了，我已经尽力在牵制了，但是最后还是会差了那么一丢丢机子。此时你们想到了什么？没有错，就是缺少一个 O B 位啊。可以这么说啊，第五人格这款游戏啊，最合理的阵容啊，我觉得非常有必要来一个 O B 位啊，最好是啊古董商、看能源这种啊，又能修又能 O B 的，也可以是啊牛仔机械手，但机械手可能会影响修机速度啊。当然，如果熟练度足够高的话，那也是没问题的。但凡这一把有一个看能源或者古董商，这两把都是可以啊，四人开门战的。所以啊，有人问我第五人格怎么搭配阵容才合理啊？怎么样才能轻松拿下来？我可以给出一个答案：一个救人位啊，佣兵大副啊，守墓人这种啊；一个修机位啊，律师囚徒机械师啊；一个 O B 位啊，就是啊上面说的那些啊。那最后再一个补位啊，可以是啊辅助牵制位啊，比如啊先知祭司啊、杂技调酒心理啊这种都行啊。那如果你不会玩修机位啊，可以不要两个牵制辅助位啊，或者两个 O B 位、啊、都是可以的。如果不会辅助位，那也没关系啊，可以两个修机位也是可以的。但灵魂一定要有一个 O B 位啊，关键时候可以啊逆转局势啊。当然，再稳的阵容啊，如果开局秒倒了，那也白搭。我说的是正常击倒一六两还半不死一残机这种情况，有个 O B 位啊，绝对啊超级有用啊。大家认同我的想法吗？